ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சோட்டமி கிரியேஷன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முறைன்னு ரவா தோசை தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த ரவா தோசை அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சமான எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ரவா தோசை சுட போகிறோம் டயட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வாழ்க அப்படின்ற ஒரு பிராண்டோட ஆயில் ரிவ்யூ தான் இது ரிவ்யூன்னு சொல்ல முடியாது என்னோட ஹானஸ்டான ரிவ்யூ அதாவது வந்து நான் வாங்கி ஒரு மூணு நாள் யூஸ் பண்ணேன் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் வாழ்க வாழ்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த வாழ்க ஆயிலோட பிராண்டை தான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஸோ எப்படி தான் இருக்கு ஆயில் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப ஒரு <laughs> நம்ம ஒரு முறை ரவா தோசை செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு ரவா அதுக்கப்புறம் அரை கப் அளவு அரிசி மாவு கால் கப் அளவுக்கு மைதா மைதா யூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்றவங்க நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் மைதா யூஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து கரெக்டாக வரும் வாழ்க பிராண்டில் என்ன இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து கோல்டு ப்ரெஸ்ட் ஆயில் அதாவது வந்து அதிகமான ஹீட் யூஸ் பண்ணி ஆயிலை வந்து எடுக்காமல் மர செக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த நாட்டு செக்கு எண்ணெய் அதாவது ஆட்டி எடுக்கிற எண்ணெய் அவ்வளோ ஒரு ஸ்மெல் அப்படி ஒரு டென்சிட்டி அதை நம்ம தொடம்போதே நமக்கு அது ஃபீல் ஆகுது மற்ற விளம்பரங்கள்லாம் பார்க்கும்போது வளவளப்பே இல்லாத என்னன்னு சொல்கிறாங்க வளவளப்பே இல்லைன்னா அது எப்படிங்க எண்ணெய் ஆகும் ஆனால் இந்த எண்ணெயை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க இப்போ கொஞ்சமாக சால்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சமாக வாட்டர் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல லம்ஸ் இல்லாமல் கலந்து விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தண்ணி எவ்வளோ சேர்த்தாலும் லம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரியே நீங்களும் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேரட் வந்து ஒரு கேரட்டை நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் அந்த குத்துருவுனா கேரட் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து கட் பண்ணி கூட ஃபைனாக நீங்கள் கட் பண்ணிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்னதாக கட் பண்ண ஒரு ஒரு இன்ச் அளவில் இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை அதையும் வந்துட்டு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு அளவு அதிகமாக வேணும் கொத்தமல்லி ஸ்மெல் பிடிக்கும்னா நிறைய கூட சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பை வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அங்கங்கே முந்திரி பருப்பு நமக்கு கடிபோடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை ஃபைனாக சாப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த டைம்லேயே வெங்காயத்தை சேர்க்க வேண்டாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறமா வந்துட்டு வெங்காயத்தை சேர்க்கலாம் ஏன்னா அந்த வெங்காயம் வந்து ஒரு மாதிரி சலசலன்னு ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ சேர்க்காதீங்க இதை இப்படியே மூடி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுருங்க எவ்வளோ நேரம் ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஊறிருக்கு இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து தயிர் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயத்தை வந்து சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயத்தை வதக்கி சேர்க்கணும்னா கூட சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வெங்காயத்தை ஸ்கிப் பண்ணுறதுனால பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்க போகிறோம் முழு மிளகாய் வந்து நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல தண்ணியாக இருக்கணும் மாவு அப்போ தான் வந்து மொறு மொறுனு தோசை வரும் இல்லைனா தடிமன் ஆகிடும் ஸோ நல்ல தண்ணியாக இந்த அளவுக்கு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க வாங்க இப்போ தோசை சுட்டுறதுக்கு போகலாம் இந்த வால்க பிராண்ட் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு எம்எல் பேக் வந்துட்டு இந்த ஸ்ப்ரே டைப் பாட்டிலில் வருது ஆனால் இது மூணு லிட்டர் எண்ணெய்க்கு சமமானதுங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நானூறு ஸ்ப்ரே கிட்ட உங்களுக்கு வருது ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு தடவை இப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டா போதும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக இருக்குது தோசை கல்லுக்கு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மாவை ஊற்றிக்கலாம் நம்ம என்ன தான் எண்ணெய் எடுத்து கரண்டியில் ஊற்றினாலும் அங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருந்த இழுத்து இழுத்து விட்டுட்டு இருக்கணும் பட் இதில் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா போதும் ஃபுல் தோசை கல்லும் பரவுற அளவுக்கு சூப்பராக வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் மேலேயும் பாருங்கள் நான் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்ப்ரே மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் மற்ற நாளில் இதே அளவு ஒரு முறைன்னு ரவா தோசை சுடணும்னா நான் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவேன் பாருங்கள் அப்போ எவ்வளோ வந்து கம்மியாக நமக்கு கன்சியூம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு டிரான்ஸ்ஃபேட் அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் இந்த எண்ணெயில் சுத்தமாக கிடையாது இந்த எண்ணெயை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதை பற்றி நான் ஃபுல் டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்கேன் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்குங்க கேஷ் ஆன் டெலிவரி கூட இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வேலையில் எண்ணெயை வாங்கி நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜுட்டமி கிர